የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአምስትና አስርት አመታት የሥራ ዘመኑ ይሄድባቸውን ያከናውናቸው ተግባራትን سنመርምር አጀብ የሚያሰኙ አራያዊ ተግባራትን ያከናውነ ብቻ ሆ ሳይሆን ለሀገራችን ማልፎ ለሀጉራችን ደግሞ ታላቅ ምሳሌ የሚሆን ደረጃት ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለዚህ ስኬት የመብቃቱ ሚስጥር የሁላችን ማን መነጋገሪያ እንዳንዳንዶችም እንግዳ ነገር ሆኖ ቢታይም እንደ ሀገር ሲታይ ግን የስኬት ሁሉ ስኬት የስኬት ሁሉ ተግባር ሆኖ ሊትወደስ ከመልካም ተግባሩም ትምርት ሊቀሰምበት የሚገባ ደረጃት ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከራት አመት በፊት ባወጣው ቪዥን 2010 የድገት ፕላን መሰረት ከ12 አይሮፕላኖች ወደ 30 በመስመርና በረራ ደግሞ ከ30 ወደ 50 እንዲያድግ ካደረገውና ታቀደው ተግባሩ ተመስጦ ያከናውነ ያለው ተግባር ሊያስመሰግን የሚገባ ነው እጅግ ዘመናዊ የሆነ አይሮፕላን መግዛትና የበረራ መስመርን ማስፋፋት የገቢ መጠንን ማሳደግ አላማ አድርጎ የተንቀሳቀሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለይ በሰሞኑ ተግባሩ አንቱ የሚያሰኝ በታሪኩም ደግሞ ሊደነቅና ሊወደስ የሚገባ ተግባር አከናውኗል የአለማቀፍ ምጣኔ ሀብት ቀውስ ያየር ኢንዱስትሪውን ከግራ ቀኝ ሲያላትመው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን ወጀቡን ችሎ የመንገደኞቹን መጠን በ12 በመቶ የቃጭነቱንም ደግሞ በ7 በመቶ በአጠቃላይ ገቢና ትርፉን ከ20 በመቶ በላይ አሳድጎ የሚንቀሳቀስ ደረጃት ነው የቦይንግ 777 ለትመቶ ኤልአር የተባለው ንግግር ዘመናዊ ሆኖ ግዙፉ ነዳጅ ቆጣቢ እንደሆነ የሚነገርለት ይህ አይሮፕላን ወደ ኢትዮጵያ በአትላንትና ሁለት በደማቅ ስነ ስርዓት ገብቷል የኢቢኤስ የፕሮዳክሽን ቡድን ይህን ታሪካዊ አየር መንገዱን እንቅስቃሴ ለመከታተል በሲያትል በቦይንግ ኤሮስፔስ ኩባንያ በተገኘበት ወቅት እንደተረዳው የኢትዮጵያ አየር መንገድ መጪዎቹ አመታት ከ20 በላይ አይሮፕላኖችን እንደሚያስቀባ እስከ መጪው ሃምሌ ወር ድረስ ደግሞ አራት አይሮፕላኖችን እንደሚረከብ ለማወቅ ተችሏል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ካንድ አራት አመት በፊት አከሄዳችን ወደፊት ምን ቢሆን ይሻላል ሞንስ ምን ፈልገው ምን አይነት አየር መንገድ ነው የሚል ጥናት አድርጎ በዛ ጥናት መስረት ያንን ስራ ላይ ለማዋል እቅዳውጡት ወነበረ ያምን ምቅድ ቪዥን 2010 ብለን ተርተነው ነበር በቪዥን 2010 መስረት አንደኛ አየር መንገዱን በአመት ያ 1 ቢሊዮን ዶላር ገቢ በአመት የሚያገኝ አየር መንገድ ለማድረግ ሁለተኛ በዛን ጊዜ ከነበረው ከ12 አይሮፕላን ወደ 30 አይሮፕላን ለማድረስ መስመሩንም በጊዜው ከነበረው አርባ ጣቢያ የኢንተርናሽናል ወደ 52 ለማድረስ ትርፉንም ከፍ ለማድረግ ነበር አላማውና ያንን አላማ ለማሳቃት አንዳንድ አይሮፕላኖች መገዛት እንዳለባቸው ተረዳን በዛ መስረት የድሪም ላይነር የሚባለውን 787 አዘዘን እንዳጋጣሚ ሆኖ ባንዳንድ ቴክኒካል ችግር ምክንያት 787 ድሪም ላይነሩ በሰዓቱ ሊገኛል ቻለም እንደ አውሮፓ አቋጣጥር በመስከረም 2008 አመተ ምህረት ነበር ስራ ላይ መዋል የነበረበት ሊደር ስላል ቻለ እኛ ደግሞ በጣም በዛ መስረት ብዙ ፕላን አርገን ስለነበረ ያ ፕላን እንዳይበላሽ ምን እናድርክ የሚል ሌላ ፕላን ማውጣት ነበርበን ያንን ፕላስ እናወጣ በመጀመሪያ በተቻለ መጠን አይሮፕላን ተከራይተን ወዲያውኑ አላማዎችን ሳይቋረጥ እንዲቀጥል ሁለተኛ ዘላቂ የሆነ ስራ የሚሰራ አይሮፕላን 
ብንገዛ የሚል ነገር አሰብንና ተነጋግረን ለቦርድ አቀርበን ይሄና አምስት አይሮፕላን የትሪፕል 7 200 ኤልአር የሚባለውን ለመግዛት ተስማማን በዛ መስረት የዛሬ አመት ካንዶር ከሁለት ወር ተነጋገረን ቦይንግም እኛ ያ ችግር የደረሰን እነሱ አይሮፕላን የደረሰብን እነሱ አይሮፕላን በጊዜ ማዘጋጀት ባለመቻላቸው ስለሆነ ተባበሩንና ቀድም ያሰጠውን እነዚህ አይሮፕላኖች በአንድ አመት ውስጥ ለማድረስ ቃል ገቡ እንዳሉትም ባሉበት ቀን አድርሰው አስረክቡ እንግዲህ አመጣጡ ይሄ ነው ባንድ ነጥብ 3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ከገዛቸው አምስት ቦይንግ 777 200 ኤልአር አይሮፕላኖች አንዱ እና የመጀመሪያው በትላንትና ሁለት በሊዩ ስሜትና ኩራት ወደ ሀገሩ ገብቷል great thing about working with all of the different airlines um, whether it's in Africa, Latin America, the Caribbean or anywhere else in the world is is every airline has its own uniqueness Ethiopian included um, the experience that you get on board this is my first time on the airplane and it's just it's been a fabulous experience everybody here is so nice and accommodating i love the Ethiopian colors the livery on the airplane is one of my favorites it's just a it's a beautiful airplane a beautiful airline so i think the two go well together Ethiopia yer menged success weyem degmo siket በሌሎችም መስራ ቤቶች ሊታይ የሚችልበት ሚስተር ምንድነው ሊታይ አይችልም ወይ ያየር መንገዱ ያህል ስኬቶች በሌሎችም ድርጅቶቻችን ኢትዮጵያዊ ድርጅቶች ማለት ነው ሊታይ የሚችልበት ሁኔታ አይኖርም ወይ ይሄንን በሌሎችም ምን አይመስሎታል ምርጫ የለውም ማየት ይኖርብናል አያየር መንገዱን ስኬታ ማነት ያስከተለው አንደኛ ቀደም እንዳልኩት በስራው ላይ ሙሉ ንጻነት ማግኘቱ ነው ሁለተኛ ደግሞ በተለያየ ጊዜ አየር መንገዱ በውድድር ላይ ኖረ ስለሆነ ያንን ውድድር ለማቋቋም ሲል መታገል ነበረበት የኛ ብዙ ድርጅቶች ብቻኛ ይሆኑና ተወዳዳሪ አይኖር ሳይኖር ሲቀር ራስን ከራስ ጋር በማወዳደር ጥሩ ነኝ ብሎ እዛው ላይ መቆም ይኖራል እንግዲህ አንደኛ ተወዳዳሪ ሲፈጠር የግድ ያነቃቸዋል አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛም ደግሞ ልክ እኛ ያለን አይነት ንጻነት ድርጅቶች ካገኙ መስራት ይችላሉ እንግዲህ ንጻነት ማግኘቱ ብቻ አይደለም ደሞ ያንን ንጻነት መጠቀም ያስፈልጋል ንጻነቱን ይዞ ሲያበቃ መላድርግ ብሎ የሚጠይ ኮን አይሆንም ያንን ንጻነት ማግባቡ ተጠቅሞ ድርጅቱን የሚጠቅም የሚያሳድግ ነገር መሰራት ይኖርበታልና ዓለም ደግሞ ባሁኑ ጊዜ ባለበት ሁኔታ በጣም የተገናኘ ስለሆነ እንደ ድሮ ተሸፍኖ በራስንት ብቻ መኖር ስለማይችል ድርጅቶቻችን በሙሉ መጣገልና መንቃት መስራት ይኖርባቸዋል ያንን ከሰሩ እኛም ኢትዮጵያኖችን እነሱም ኢትዮጵያኖች ናቸው ያን ማረግ የማይችሉበት ምንም ምክንያት የለው መልካቾቻችን አሁን ያለነው በቦይንግ 777 ኮክፒት ወይም ደግሞ የአይሮፕላን አብራሪዎቹ መስሪያ ቦታ ነው አሁን ካፕቴን ደስታ ከኛ ጋር ናቸው ከሲያትል ዋሽንግተን በጣም በተመቻቸው ሁኔታ እንግዲህ መተናል አሁን ዋሽንግተን እንዳረፈን ነው ሳቸው ትንሽ ረፍት ስላላቸው ለማናጋገር ነው ወደ አዲስ አበባ በቀጥታ ይቀጥላሉ ካፕቴን ደስታ በጣም አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስለሰጡኝ በተለይ ደግሞ ኮክፒት ውስጥ ካፕቴን ይሄን ለማየት ስለሰጡን እድል እና አመሰግናለሁ አኔ ማመሰግናለሁ ሰስተ ረጅም ዘመን አገልግሎት ያለው ይመስለኛል አዎ አሁን 5 አመት ሊወር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የየመንገድ አዎ 5 አመት ያህል አገልግሎት ያለው 
በ25 ቱ ስመጨም በርካታ እንደ አይነ ታሪካ ጋጣሚዎችም እንዳሳለፉ አስባለሁ ይሄኛው ከሌላው ለየት የሚያደርገው ናልባት ትልቅ ወይም ቦይንግ 777 በዘመን አይነቱ የተነገረለት ስለሆነ ነው ወይስ እንዴት ያውታል እንግዲህ በብዙ መንገድ ነው ማየው አንደኛ ያ አሮፕላን በ በቴክኖሎጂ በጣም የላቀ ነው ሁለተኛ በኮመርሻል አሮፕላኖች እስከ ዛሬ ድረስ ረጅም ርቀት ነዳጅ ሳይቀዳ ለመጓዝ የሚወዳደረው የለም ሶስተኛም ግዙፍ አውሮፕላን ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ በተለይ ደግሞ ለአሜሪካና አዲስ አበባ አዲስ አበባንም ከሩቅ ምስራቅ ዛም አዲስ አበባም ለወደፊቱ ፕላን በመናረጋው ከደቡብ አሜሪካ ጋር በቀጥታ ለማገናኘት ጥሩ እድል ይፈጥራል በተለይ ደግሞ ለአሜሪካ ልዩ የሚያረጋው ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ ያለምንም ትሽግር አዲስ አበባ መግባት ይችላል ይሄም በየቀኑ ላለነ የበረራ አገልግሎት በተለይ በንግዱ ዘርፍ ለተሰማሩ ሰዎች የ በተለይ የጭነት መጫናቅሙ ትልቅ በመሆኑ ብዙ ካርጎ በየቀኑ ለማመላለስ ያመቻልና ኢትዮጵያኖችን ከዋሽንግተን ዲሲ ወይም ከሌላው ሰሜን አሜሪካ ሀገር ወደ አዲስ አበባ በቀላሉ ማመላለስ ይችላል አው ብዙ ጊዜ የሚያበሩት የትኛው አውሮፕላን ነው 730 7 ወይስ ብዙ አውሮፕላኖችን አብር ያለው በ በነበርኩበት በተለያየ ጊዜ ከዚህ አውሮፕላን በፊት ግን 757 እና 767 ነበር ማለት እንዴት አገኙት ይሄኛው በአጠቃላይ አሁን ቀደም እንዳሉት በግዙፍነቱም በበርካታ መንገደኞችን በመጫንም እንደው የተለየ ፊቸር አለው ከሌሎቹ ምናልባት እኛ አዛ በመጨት ለነነግረው እን ይችላል ለኔ ኤ አውሮፕላን የቦይንግ አውሮፕላኖች በአጠቃላይ ጥሮሽ ናቸው 767ም በጣም ጥሩ አውሮፕላን ነው 757ም እንዲሁ ሆኖም ይሄኛው አውሮፕላን በተለይ ለአፍሪካ የመጀመረው አውሮፕላን ነው እንደዚህ አይነት ረጅም ጉዞ መሄድ የሚችል በዚህኛው አውሮፕላን ደግሞ በተለይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ የተገጠመለት የተገጠሙለት ሞተሮች ከዚህ ፊት ማንም አውሮፕላን ላይ ተገጥሞ የማያውቁ በጣም ከፍተኛ የሆነ የፈረስ ጉልበት ያላቸው ሞተሮች ናቸው እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ትንሽ ለየት ያረጋሉ በተረፈ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል ስላለ አሁን ያለው የቴክኖሎጂ ደረጃ እዚህ አውሮፕላን ላይ በጣም በጣም የላቀ ነው ለፓይለት የተመቸ ነው ለመንገደኛ የተመቸ ነው ለቃም ለመጫን ምረግ ሩቀት መንገድ እንዳልኩ ለመጓዝም የተመቸ ስለሆነ እንግዲህ እስከ ዛሬ ካበረርኳቸው አውሮፕላኖች ተወዳዳሪም ይገኝለታል ይገኝለታል አውሮፕላን የለም በጣም ጥሩ አውሮፕላን ነው 